엄마 నేను చివరికి ఎందుకు ఆగలేదమ్మా ఆ గడియల్లో కనుణం చేయకపోతే మీ నాన్న ఆత్మ ఎప్పటికీ శాంతించదంట అందుకే అంత తొందరగా కనుణం చేయాల్సి వచ్చింది నన్ను క్షమించు నాన్న అమ్మా ఇదంతా అలా జరిగిందమ్మా చాన్నాళ్ల తర్వాత మీ నాన్న పొలం చూడడానికి వెళ్ళారు చీకటి పడ్డాక తిరిగి ఇంటికి వస్తుంటే ఆ కథకు రోడ్లో దారి కఠినంగా ఏవో కొన్ని కరెంటు తీగలు పడున్నాయంట ఉరుములు ఉరుముతుంటే వర్షం పడే అవకాశం ఉందని ఆ నీళ్లలో తీగలుంటే వచ్చే వాళ్ళకి ప్రమాదం అని తనే ఆ తీగల్ని తీస్తా ఉంటే షాకుట్టి మీ నాన్న అక్కడికక్కడే సారీ రా నువ్వు రాకుండానే అన్ని జరిగిపోయాయి నువ్వు అన్ని నుంచి రావడం లేట్ అవుతుందని దహన కార్యక్రమాలన్నీ నేనే చేశారా సారీ రా పర్లేదురా అసలు స్పాట్ ఎక్కడరా అదే రా రామయ్య పొలం పక్క రోడ్లో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేవేంట్రా ఆగ్రా చెప్తాను ఏంట్రా ఏమి ఎతుకుతున్నావురా వెయిట్ రా వెయిట్ నువ్వు చెప్పిన స్పాట్ ఇదే కదా దీంతో ఈ ఊర్లో మన తాగేది మా నాన్న ఒక్కడే ఈ ఊర్లో ఈ బ్రాండ్ తాగేది మా నాన్న ఒక్కడే నిజంగానే నాన్న కరెంట్ షాక్ తోనే చనిపోయారంటావా అవును దాంట్లో డౌట్ ఎందుకు నాన్న షాక్ తో చనిపోలేదురా బలవంతంగా వివరం షాక్ ఇచ్చి చంపారు ఏంట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నిజం మాట్లాడుతున్నా మీ నాన్న ఊరందరికి కావాల్సిన వ్యక్తి ఆయన చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉంటుంది అయినా నువ్వు అలా అనుమాన పడ్డానికి ఏనా బేస్ ఉండాలి ఏ బేస్ తో అలా అంటున్నావు దీంతో ప్రపంచంలో ఇలాంటి వాచెస్ పదే ఉన్నాయి దీన్ని లండన్ లో కొని నాన్నకి బర్త్డే గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాను దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది హార్ట్ బీట్ తో పనిచేస్తుంది గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిన వెంటనే ఇది ఆగిపోతుంది ఇది పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ దీంట్లో నాన్న రాత్రి పదిన్నరకి చనిపోయినట్టుంది కానీ నాన్న చనిపోయింది నైన్ థర్టీకి దానికి వాచ్ చే సాక్ష్యం ఈ వాచ్ హార్ట్ బీట్ తో పనిచేస్తుందని ఎవరికి తెలియదు అందుకే దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోకుండా పక్కన పడేశారు ఇకపోతే ఇంకో ప్రూఫ్ ఊర్లో చాలా మందికి నాన్న లెఫ్ట్ లెగ్కి ఆరు వేలు ఉంటాయని తెలియదు అది నడిచినప్పుడు కానీ పరిగెత్తినప్పుడు కానీ దాని ప్రింట్ భూమిపై పడదు అది అతుక్కుపోయి చివరి వేలు పైనే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ చూడు నాన్నకి షాక్ కొట్టినప్పుడు ఆ టైంలో బురదల నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు 
ఆరోవిలు స్పష్టంగా బురదలో పడ్డట్టు కనిపిస్తుంది అంటే కావాలని నమ్మించటానికి ఇలా ప్లాన్ చేశారు ఇకపోతే మూడో పాయింట్ కావాలని నాన్న ఆరో వేలు ప్రింట్ ఇక్కడ కనబడేలా చేశారంటే మటర్ చిరికిన కూడా ఇక్కడ కాదు సోమ్వేర్ ఎక్కడో ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్ మటర్ లాగుతా మొత్తం లాగుతా పద బాబాయ్ రిలేటివ్ నాన్న చిన్నాటి ఫ్రెండ్ ఆర్ఎంపి అంకుల్ సందు చివర గణేష్ నాన్న ఎనిమి హాయ్ విఘ్నేష్ బాగున్నారా బాగున్నాను బాబు ఆర్ఎంపిగా ఇన్కమ్ ఓకేనా పర్లేదు ఏదో అలా నడుస్తుంది ఏదో అలా నడుస్తున్నప్పుడు ఇంత కాస్ట్లీ బండి ఎలా కొన్నారు కొనలేదు కొనిచ్చారు మీ నాన్న నాకు తెలుసు తెలుసా మరి తెలిసి ఎందుకు అడిగావు మా నాన్న ఇప్పటి వరకు నాకే కొనివ్వలేదు అలాంటిది మీకు కొనిచ్చాడు అంత రిలేషన్ ఏంటి మీ మధ్య చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకున్నాం కలిసి పెరిగాం ఆర్ఎంపి వృత్తి అంటే పేషెంట్ పిలిచిన వెంటనే క్షణాల్లో ఇంటి దగ్గర ఉండాలి అలా వెళ్ళలేక బాధపడుతున్న నాకు మీ నాన్న ఈ బైక్ కొనిచ్చాడు కరెక్ట్ అన్సర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు ప్రిపేర్ ఏంటి మా నాన్న ఎక్కడి నుంచి మీకు లాస్ట్ మంత్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంత అమౌంట్ మీకు ఎందుకు ఇచ్చారు లాస్ట్ మంత్ నా కూతురు మ్యారేజ్ చేశాను అమౌంట్ అడ్జస్ట్ కాకపోతే అడిగాను ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్కే తిరిగి ఇచ్చాను అదే నా ఫ్రెండ్ రంగనాథ్ అకౌంట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాను అది చూసినాడు ఇవి ఇది చూడలేదా చూసాను అంకల్ రంగనాథ్ గారు ఇచ్చినట్టు ఉంది కానీ మీరు ఇచ్చినట్లేదు సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది ఇబ్బంది పెట్టినందుకు సారీ అంకల్ బాయ్ బాయ్ సెలవని అడగని మనసు మదనం రుజువును కప్ 
పుట్టిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగా వెలుగు సమరం ఆగని క్షణం ఆపదు ఎప్పుడు కమ్మని నిచిని దాగదే నిజం అలలా ఎగిసే సంకల్పానికి అలసట ఎరుగని అడుగు పయనం సెలవని అడగని మనసు మదనం రుజువును కప్పిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగ వెలుగు సమరం వీళ్ళంతా ఎవరు అసలు ఏం జరుగుతుంది సీక్రెట్ కెమెరాసే కాదు వాయిస్ రికార్డర్స్ కూడా పెట్టాలి
టైంలో ఎవరై ఉంటారు అనవసరంగా మీ నాన్న ఎలా చనిపోయాడని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం దయచేసి దాన్ని ఆపి లేకపోతే ప్రమాదం ఇరుక్కుంటాం నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నట్టు మనీకి తప్పెవరికి తెలియదు మనీ వల్ల వేరే వాళ్ళకి తెలిసే ఛాన్సే లేదు ఎవరో నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు చేసావో చూస్తాను
ఎవరు నన్ను ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నాను అసలు వీడి కూడా తెలుసుకుంటే వీడి ఇంట్లో వాళ్ళ ద్వారా ఏమైనా క్లూ దొరకచ్చు సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ హోమ్ లాగుతా దీని వెనకాల ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరిని లాగుతా దీని వెనకాల ఎవ్వరున్నా నువ్వు లాగలేవు నేను లాగనివ్వను ఏంట్రా లేటు సిటీకి వెళ్ళాలని తెలుసుగా ఏం లేదురా రేపేటం చేశాడని చెప్పి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మీద కంప్లైంట్ చేసింది చేయలేదని వాడు చేశాడా నా అమ్మాయి ఇద్దరు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారా మరి ఏం చేసావు ఎలాగైనా కేసును సాల్వ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యి నాకు ఐడియా స్ట్రైక్ అయింది వెంటనే అమ్మాయితో వాడు రేపు అటెంప్ చేసేటప్పుడు ఇదే డ్రెస్ తో ఉన్నావా అని అడిగాను దాంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎందుకు అన్నారు ఈ డ్రెస్ని ఫోరెన్స్ లెబ్కి పంపిస్తాను వాడు నిజంగా రేపు అటెంప్ చేస్తుంటే వాడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఈ డ్రెస్ మీద ఉంటాయని చెప్పాను ఒకవేళ ఉన్నాయనుకో వాడు చాప్టర్ క్లోజ్ అన్నాను అంతే ఒక్కసారిగా వాడు నా కాలు మీద పడిపోయి క్షమించన్నా అన్నాడు వెంటనే వాడిని పైకి లేపి నాలుగు తన్ని పోలీసు వాళ్ళకి అప్పారా అందుకే లేట్ అయింది ఒక్క నిమిషం రా ఓకే అండి వస్తున్నా పిఎస్సి నుంచి కాల్ వచ్చిందిరా నేను మళ్ళీ కలుస్తాను ఇదిగో నీ బైక్ హలో అమ్మా చెప్పరా నాన్న చనిపోయినప్పుడు తను వేసుకున్న డ్రెస్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందమ్మా సిద్ధార్థ చెప్పారని అవి కూడా చిత్తులో వేశారు నాన్న ఎందుకురా ఏం లేదమ్మా జస్ట్ క్యాజువల్ గా అడిగాను అంతే సరే నాన్న తొందరగా వచ్చి ఇది మా నాన్న షర్ట్ బటన్ ఊరంతా కరెంట్ షాక్తో చనిపోయాడని అంటున్నారు నాకెందుకు డౌట్గా ఉంది ఈ కేసుని చాలా డీప్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాను నాకు దొరికిన చిన్న క్లూ ఇది అంక మీరు సిటీలోనే ఫేమస్ ప్యాథాలజిస్ట్ అంక ఈ షర్ట్ బటన్ పై మా నాన్న బ్లడ్ గ్రూప్ బి బి పాజిటివ్ ఉంటే ఓకే లేదా ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నా దాని డీటెయిల్స్ కావాలి షూర్ విఘ్నేష్ మీ నాన్న నాకు చాలా కావాల్సిన వ్యక్తి ఈ విషయంలో నేను నీకు తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తాను ఇక ఈ విషయం నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను చెప్పండి అంకల్ ఇది మీ నాన్న బ్లడ్ గ్రూప్ కాదు ఇది ఒక డిఫరెంట్ బ్లడ్ గ్రూప్ కోట్లలో ఒకరికి ఉంటుంది దీన్ని ఆర్హెచ్ నల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అంటారు దీన్ని గోల్డెన్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళు లేడీస్ గనక అయితే సంతానం కలిగే అవకాశం చాలా తక్కువ మరి అలాంటి రక్తం మీ నాన్న బటన్ పై ఎందుకు ఉందనేది తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఆ వ్యక్తిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దగ్గర దగ్గరగా మీ ఊళ్ళో వెయ్యి మంది దాకా జనాలు ఉన్నారు అంతమందిలో ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టమే డోంట్ వరీ విఘ్నేష్ ఐఎమ్ దెర్ ఫర్ యూ ఎనీవే బట్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఓకే అంకుల్ లెట్ మీ ట్రై ప్రభుత్వ ప్రకటన చిన్నారెడ్డి కూడా గ్రామ ప్రజలకు పిహెచ్సి గంగవరం వారి విజ్ఞప్తి మన గ్రామంలో ఎటువంటి విషజరాలు ప్రబలకుండా ముందు జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వం వారు రక్త పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రకటన జారీ చేయడమైనది కావున గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ 
తమ తమ రక్త నమూనాలను ఆశా వర్కర్లకు ఇచ్చి ప్రభుత్వానికి సహకరించాల్సిందిగా కోరుచున్నాము ఒక డాక్టర్ గా నా లైఫ్ ఫిక్స్ చేసి ఈ బ్లడ్ శాంపిల్స్ అన్ని మీకు ఇస్తున్నాను నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే తప్పకుండా సార్ మా నాని ఊరికి ప్రెసిడెంట్ ఆయన పోయిన తర్వాత ఈ ఊరు బాధ్యతలన్నీ నేనే చూసుకుంటున్నాను మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా నేను చూసుకుంటాను నన్ను నమ్మండి నాకు హెల్ప్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఓకే బాబు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ విఘ్నేష్ చెప్పు ఊర్లో అందరి బ్లడ్ శాంపుల్స్ తీసుకున్నాను ఎక్కడ తీసుకురమ్మంటారు ఓ పని చేయి డైరెక్ట్ గా లేవు పంపించాయి ఓకే అంకల్ పంపిస్తున్నా నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంకర్ ఆ ఆర్హెచ్ నల్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వ్యక్తి పేరు తెలిసిందే ఎవరిది అంకర్ పానుగంటి సుజాత్ అని ఒక అమ్మాయిది థ్యాంక్ యూ అంకర్ వెళ్తున్నావే నీకు మా నాన్నకున్న సంబంధం ఏంటి చెప్పు మా నాన్న చనిపోయిన రోజు నీ రక్తం అని షర్ట్ బటన్ మీద ఉంది నా దగ్గర అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అసలు ఏం జరిగిందో చెప్తాను మీ నాన్నకి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే మా ఆయన తాగొచ్చి నీకింకా పిల్లలు పుట్టరు నువ్వు ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపో లేకపోతే లేకపోతే నిన్ను చంపేస్తానంటూ నా తల పగలు కొట్టాడు దాంతో నేను భయపడి అరుస్తూ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చాను సరిగా అప్పుడు మా వీధిలో మీ నాన్న కనిపించాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి షర్ట్ పట్టుకుని నన్ను కాపాడమని రిక్వెస్ట్ చేశాను అప్పుడు నా చేతులు కొన్న రక్తం ఆ షర్ట్ బటన్ కి అంటుకుని ఉండొచ్చు కొడుతున్నప్పుడు తన మనుషులు వచ్చి మీ దగ్గర అప్పు తీసుకున్న రాపాక అప్పు ఎగ్గొట్టాలని ఊరు నుంచి పారిపోతున్నాడని చెప్పారు అప్పుడు మీ నాన్న వెంటనే వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు అంతే అంతకు మించి ఏం జరగలేదు నన్ను నమ్మండి ఎక్కడ మీరు కొట్టుకుంది 
కోల్ల ఫామ్ లో ఎన్ని గంటలకి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి పోల్ట్రీ ఫామ్ ఉంటున్నావు కాబట్టి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంటుంది నేను వెళ్ళి చెక్ చేస్తా ఈ లోపల నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తానికి వీలేదు విఘ్నేష్ సీసీ ఫుట్ చూడడానికి కొల్ల ఫామ్ వస్తున్నాడు అంత నీ చేతుల్లోనే ఉంది మేనేజ్ చేయి మీరు పరిగెట్టి మెతుకొస్తుంటే భయపడి పారిపోతున్నాను సార్ నాకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కావాలి సీసీ ఫుటేజ్ ఎక్కడ సార్ సీసీ కెమెరా లేవు నేను ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ నాకు అన్ని తెలుసు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూపిస్తావాలే అది తమ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళాలా సార్ 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 వద్దు సార్ చెప్తాను సార్ బిల్డప్ కోసం డమ్మీ కెమెరా పెట్టాం సార్ మొన్న ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చి మొత్తం తీసి బయటపడేశారు సార్ ఇక్కడ పడేశారు సార్ ఏమో తెలియదు సార్ సార్ మీకెందుకు సార్ అది నాకు తెలియదు సార్ దీని వెనకలే సార్ ఏంట్రా అదోలా ఉన్నావు ఏం లేదమ్మా వేరే ఛానల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఆఫర్ చేశారు వెళ్ళాలా లేదా అని ఆలోచిస్తున్నా అంతే దానికే చెమటలు పట్టేంతగా ఆలోచించాలా నీకేదనిపిస్తే అది చేయి సరేనా అమ్మా మళ్ళీ ఏమైందిరా నేను టెన్త్ వరకు చదివింది హోలీ క్రాస్ స్కూల్లో ఇంటర్మీడియట్ విజ్ఞాన్లో ఇంజనీరింగ్ సిబిఐటీలో అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ లండన్ అంతే కదమ్మా అవును ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు 
ఏం లేదు మా ఇంటర్వ్యూ ఉందని చెప్పారు సో జస్ట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నా అంతే టెన్షన్ పడు మాకు సరేనా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపాలని నేనే మర్డర్ చేసినట్టుగా ఎవరైనా ఫేక్ వీడియో క్రియేట్ చేస్తుంటారా మన సర్కిల్ లో షావ్ అనే పేరుతో ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఉన్నారా ఏం లేదు రా జస్ట్ క్యాజువల్ గా అడిగాను బాయ్ 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 ఫోన్ లో షావ్ అని పేరుతో సేవ్ అయిన నంబర్ లేకపోవటం ఏంటి బట్ ఆ పర్సన్ ఎవరో కూడా నాకు తెలియకపోవటం ఏంటి మనీ గాడికి కూడా ఎవరో తెలీదు కరెక్ట్ గా ఆ ఒక్క నంబర్ అయినా అసలు మాయం అవటం ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ కావాలి ఈ టైంలో సూర్య గడి హెల్ప్ తీసుకున్నాం ఎస్ హైరా ఏంట్రా సర్ప్రైజ్ సారీ రా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ వర్క్ మీద కాల్ చేశాను ఏంట్రా అంత ఇంపార్టెంట్ చెప్పరా ఏం లేదు రా నీకు ఒక అమ్మాయి నెంబర్ పంపాను ఆ అమ్మాయి దాన్ని ఇప్పుడు వాడలేదు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఈ నెంబర్ మీద ఉన్న అమ్మాయి అడ్రస్ పంపి సరే తప్పకుండా ఒక టెన్ మినిట్స్ లో పంపిస్తాను ఓకే ఓకే రా పంపని చూడరా హాయ్ హాయ్ సారీ నేను లాస్ట్ వీక్ అంతా నిన్ను కలవడం అస్సలు కుదరలేదు వర్క్ చాలా ఎక్కువైపోయింది ఈ వీకెండ్ తప్పకుండా కలుద్దాం షూర్ తప్పకుండా నువ్వేం వరీ కాదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంట్లో రిలేటివ్స్ ఉన్నారు తర్వాత కలిసి మాట్లాడతాను ఓకే ఉంటాను హలో ఎవరు నేను హరీష్ ని మాట్లాడుతున్నాను యు నాట్ హరీష్ యు విఘ్నేష్ హలో హలో 
శ్రావణి పాకూర్ నుంచి వస్తుంటే సడన్ గా బైక్ అయిపోయింది ఊరు అవతల రామయ్యపోలం పక్క రోడ్ లో లొకేషన్ షేర్ చేస్తానే ఓకే వస్తుందేంటి తెర వెనుక చాలా పెద్ద కథ నడిపిస్తున్నావు చంపేసిన నోరిపోవని అర్థమైంది అందుకే నేను అనుభవిస్తూ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా ఎంటర్టైన్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను అందుకే ఈ వీడియో షూట్ కూడా అరేంజ్ చేశాను ఇదేంటో తెలుసా దీన్ని వేస్తే పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ అవో అలా అని మెలుకువతూ ఉండవు మత్తుగా మూలుగుతూ కాపరేట్ చేస్తావు చెప్పు చెప్పు నీకు మా నాన్న చావుకున్న సంబంధం ఏంటి ఎందుకు నన్ను ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొద్దంటున్నావు ఎందుకు బెదిరిస్తున్నావు అది చెప్పు ప్లీజ్ నన్ను వదిలే నేను చెప్పలే నేను ఇలా కాదే నిన్ను చెప్తాను చెప్తాను మరైతే చెప్పే ఎవరు నువ్వు ఎందుకు నాకు ఎనిమి అయ్యావు నేను ఎనిమిని కాదు నీలెవరిని నువ్వు ముద్దుగా పిలుచుకునే నీ శ్రావణి నువ్వు ఒక ఇన్వెస్టిగేట్ జర్నలిస్ట్వి నేను ఫీల్డ్ రిపోర్ట్ అన్ని అసలు ఏం జరిగిందంటే మనం ఇద్దరం డీప్ లెవెల్లో ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ చూసి చాలు ఇంకా వెళ్ళిపోతామా అప్పుడే ఎన్నిసార్లు చూసినా అదే ఫేస్ అయినా రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు చెట్ల కింద ఉందకూడదు ఏ అంటే చెట్లు రాత్రిపూట సిఓటోని రిలీజ్ చేస్తాయి అప్పుడు మనం ఒకరినొకరిని చూసుకోవడం కాదు చూసుకోవడానికి మనమే ఉన్నాం అయినా మనకేం కాదు ఏ మనం ఏమైనా అక్కడి నుంచి చూడపడ్డామా కాదు ఈ చెట్టే అక్కడి నుంచి చూడపడింది డోంట్ వరీ ఇది రావి చెట్టు నైట్ కూడా ఓటూని రిలీజ్ చేసే చెట్టు ఇది ఒకటే అందుకే నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఇదంతా చూస్తుంటే ఏదో చేయాలని ఫిక్స్ అయినట్టున్నా నేను ఫిక్స్ అయ్యానని నువ్వు ఫిక్స్ అయినట్టున్నా ప్లీజ్ దగ్గరికి రావద్దు ఎందుకు నా హార్మోన్స్ చాలా వీక్ తెలుసు తెలుసా మరి తెలుసు ఎందుకు దగ్గరికి వస్తున్నావు ఫర్ కెమిస్ట్రీ అది జరగాలంటే హార్మోన్స్ బయటికి రావాలి హార్మోన్స్ బయటికి రావాలంటే నేను దగ్గరికి రావాలి హలో నీకు తెలుసో లేదో నాకు ఎంసీ నచ్చదు అందుకే కంప్యూటర్స్ తీసుకో ఏంటి దేవుడు ఒక దగ్గర మిస్ అయితే ఇంకో దగ్గర ఇస్తాడు అందుకే నన్ను నీకు ఇచ్చాడు ఎందుకు కెమిస్ట్రీ కోసం నాకేం కెమిస్ట్రీ వద్దు నేను అలాంటి దాన్ని కాదు నేను అలాంటి వాడినే బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం
నీ కళ్ళల్లో కన్నానే నా కలలు చెప్పండి నాన్న చాలా టెన్షన్ ఉంది టెన్షన్ దేనికిరా క్యారియాన్ వా నాన్న మీరు ఇంత తొందర ఒప్పుకుంటారని అనుకోలేదు నాన్న నేను ఒప్పుకోవడం లేవుందిరా మీ అమ్మని అడుగు నేను ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నాను కాఫీ తీసుకుంటా తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు ప్రీ ప్లాన్ గానే ఉన్నారు అదేం లేదు నాన్న మీరు ఒప్పుకుంటేనే సరే వీలైనప్పుడు ఒకసారి అమ్మాయి తీసుకురా నేను అమ్మ మాట్లాడతా వీలైనప్పుడు ఎందుకు నాన్న ఇప్పుడే రమ్మన్నాను షీఈస్ వెయిటింగ్ అది వాడు నాన్న తనే వెళ్ళు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా అమ్మా శ్రావణి అయ్యో చల్లగా ఉండమ్మా బంగారు బొమ్మలా ఉన్నాం రా కూర్చోమ్మా ఇప్పుడే వస్తాను నూనూను ఇప్పుడే చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి నమస్తే అంక God bless you. తీసుకోమ్మా వద్దా ఆంటీ చిన్న పని ఉంది ఇప్పుడేం వద్దు మళ్ళీ వస్తాను థ్యాంక్స్ ఆంటీ అలా మీ నాన్న నాతో మిస్బిహేవ్ చేసినప్పటి నుంచి ఆయన అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను అప్పుడే కొన్ని భయంకరమైన నిజాలు తెలిసాయి 
అతను ఒక ఉమినైజర్ ఎవరి భార్యనే సరే అందంగా కనబడితే చాలు అనుభవించేదాకా వదలడు ఊళ్ళో ఎక్కువ వడ్డీకి ఫైనాన్స్ చేస్తాడు ఇవ్వలేకపోతే ఆ వంగతో ఆ ఇంటి ఆడవాళ్ళని లొంగ తీసుకుంటాడు కుదరకపోతే ఆమె భర్తను చంపైనా సరే కోరిక తీర్చుకుంటాడు ఎవ్వరికి అనుమానం రాకుండా అడ్డొచ్చిన వాళ్ళని చంపస్తాడు చదువుకోవడానికి మనీ హెల్ప్ చేస్తూ కాలేజ్ అమ్మాయిని కూడా వదలడు అలాంటి క్యారెక్టర్ మీ నాన్నది అలా ఒకరోజు స్కూల్లో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ కి ఇన్వైట్ చేయడానికి మీ ఇంటికి వచ్చిన మధుమని టీచర్ పై మీ నాన్న కన్ను పడింది నమస్తే నమస్తే కూర్చోండి నా పేరు మధుమని మన ఊరు స్కూల్లో కొత్తగా టీచర్ గా జాయిన్ అయ్యాను ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ మీతో చేయిద్దాం అనుకుంటున్నాం మీరు తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా వస్తాను కాఫీ తీసుకుంటారా స్కూల్ టైం అయింది మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఆమె అంత ఈజీగా లొంగుదని ఆయనకు అర్థమైంది అందుకే ఒక క్రూయల్ తోట అప్లై చేశాడు మధుమని స్కూల్లో పిల్లలందరూ రావట్లే సురేష్ ఇన్నాళ్ళైనా పువ్వు ఏంటే ఇంకా ఫ్రెష్ గానే ఉంది స్కూల్ అయితే తుమ్మీద వాళ్ళాల్సిందే ఏం జరిగిందమ్మా కంగారు పడుకు కూర్చో ఇప్పుడు చెప్పు నిదానంగా ఏం జరిగిందో మా వారిది ఏం తప్పు లేదండి వాళ్ళే ముందు నన్ను కామెంట్ చేశారు అడగడానికి వెళ్తే పెద్ద గొడవ అనుకోకుండా తోసేశారు వాడి తలకు పెద్ద గాయమైంది నువ్వేం భయపడు నేను చూసుకుంటాను ఏ పోలీస్ స్టేషన్ చెప్పు టూ టౌన్ అండి అంతే కదా నేను మాట్లాడతా హలో ఎస్ఐ జనార్దన్ మాట్లాడేది నేను ప్రెసిడెంట్ మధుసూదన్ రెడ్డిని మాట్లాడుతున్నా నువ్వు ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లావే వాడు నాకు తమ్ముళ్ళు అంటాడు ఎఫ్ఐఆర్ అది ఏం ఫైల్ చేయొద్దు డబ్బు గురించి నువ్వు అసలేం ఆలోచించొద్దు ఇప్పుడే పంపిస్తాను సరే ఓకేనా ఇక్కడే ఉండి ఇప్పుడే వస్తా ఏం లేదు చిన్న ఫార్మాలిటీ ఉంది చూడండి ఊరన్నాక ఒకరికొకరం సహాయం చేసుకోవాలి ఈరోజు నీ అవసరాన్ని నేను తీర్చాను అలాగే రేపు నా అవసరాన్ని 
నువ్వు తీర్చాలి సరేనా వెళ్ళరా అండి నన్ను మీరు పెద్ద ప్రాబ్లం నుండి బయటపడేశారు మీరు నేను తీర్చుకోలేదు సార్ ఎందుకు తీర్చుకోలేవు చెప్పండి సార్ ఏం చేయమంటారో చెప్పండి సార్ ఒక్క రాత్రికి నీ భార్య నా దగ్గరికి పంపించు సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ నేను కరెక్ట్ గానే మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు కరెక్ట్ గానే వింటున్నావు ఒక్క రాత్రి నీ భార్య సార్ మీకేమైంది సార్ నీ భార్య మీద మనసు అయ్యింది ఏంటండి టైంలో వచ్చారు ఏంటిదంతా డబ్బులు తీసుకుని చాలా కాలం అయిందిగా ఎప్పుడు ఇస్తావా అని అడగడానికి వచ్చాను ఏ రావద్దా ఈ టైంలో రావడం కరెక్ట్ కాదు కదండి ఓ డబ్బు కోసం ఏ టైంలోనైనా రావచ్చా చూడండి నా సమస్య ఏంటో మీకు తెలుసు ఆయన చనిపోయాక లైఫ్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు ఇప్పటికిప్పుడు మీ అప్పు నేను తీర్చలేనండి అయితే ఓ పని చేయి బాకీ తీర్చలేనప్పుడు నీ మీద మోసపడ్డ నా కోరిక తీర్చు ఊరికి పెద్ద మనిషి అని ఇంతవరకు నీకు మరా ఇచ్చాను ఎక్కువ మాట్లాడేవంటే అందరినీ పిలిచి గోల చేస్తాను బాబాయ్కి వెళ్తాను నువ్వు తీసుకున్న ఐదు లక్షల డబ్బు వడ్డీతో కలిపి ఆరు లక్షలు అయింది ఆ డబ్బు ఇచ్చేస్తే నేను సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతాను లేదంటే 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 కోర్టుకి వెళ్తాను కోర్టుకి వెళ్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నిన్ను జైలుకు పంపిస్తారు నువ్వు జైలుకి వెళ్తే నీ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి నీకు జైల్లో కూడా మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తా నువ్వు నా కోరిక తీర్చకపోతే నీ పిల్లల్ని నీకు లేకుండా చేస్తా ఆలోచించుకో నీకు దండం పెడతాను నా పిల్లల్ని ఏం చేయకండి అలా ఆమెను సైకలాజికల్ గా లొంగ తీసుకొని ఎప్పుడు మూడొస్తే అప్పుడు బలవంతంగా తన కోరిక తీర్చుకునేవాడు ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు ఆమె ఇద్దరు మగ పిల్లలు దుప్పటి కప్పుకొని మదర్తో జరిగిన కాన్వర్సేషన్ అంతా విన్నారు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కలెక్టర్ గారికి చెప్తే సాల్వ్ చేస్తారన్న మాస్టర్ మాట వాళ్ళకి గుర్తొచ్చింది ఆ పిల్లలు ఎవరికీ తెలియకుండా ఎంతో బాధతో కలెక్టర్కి లెటర్ రాయడం స్టార్ట్ చేశారు గౌరవనీయులైన కలెక్టర్ గారికి రాయిన దేవనగా సార్ నా పేరు ఇషాన్ నేను ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాను మా ఊరి సర్పంచ్ పేరు మధుసూదన్ అతను అప్పించాడని ప్రతిరోజు మా అమ్మని అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు సార్ లొంగి పొమ్మని బెదిరిస్తున్నాడు సార్ మా నాన్న ఈ మధ్య చనిపోయాడు సార్ మాకు ఎవరు లేరు సార్ మీరే ఎలా కదా మమ్మల్ని కాపాడాలి సార్ అలా పేపర్ల మీద రాసి కలెక్టర్ గారి అడ్రస్ కోసం మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అడ్రస్ ఎందుకని అడిగిన మాస్టర్కి అపశుభం తెలియని ఆ పిల్లలు జరిగిందంతా చెప్పారు కానీ ఆ కన్నింగ్ టీచర్ కూడా మీ నాన్న మనిషి వెంటనే మీ నాన్నకు ఫోన్ చేసి మొత్తం చెప్పేశాడు హలో చెప్పు పిల్లలిద్దరిని లేపాయి ఒక చిన్న క్లూ కూడా దొరకొద్దు 
कलेक्टर गारेटर की डबल हिंसा प्रति रोज रात्रि बैठक बेदरी अंत चूस्ट नम्मी चंपे भय सफर टाइम अलाफर चूसी कंप्लेट <laughs> 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 फाउत अंकल इकड़कोचि दाकुटे ना तपनारा 
मनसुप्ड वि चूस प्लीज देवतलाको पंचायती स्ट्रीट लोकते ने पाला पुटक तो वा नाख्यादी शुभ्रुवे <laughs> चनकोलेकोशन 
కానీ నువ్వెంతో ఇష్టపడే మీ నాన్న నీ వల్లనే చనిపోయాడన్న నిజాన్ని నువ్వు డైజెస్ట్ చేసుకోలేక చాలా మెంటల్ ప్రెషర్కి లోన్ అయ్యావు హలో మనీ అమ్మ జాగ్రత్త సూసైడ్ ఐటమ్ చేసుకున్నా కానీ సూసైడ్ ఐటమ్ చేసుకునే ముందు అమ్మ జాగ్రత్త నువ్వు మనకి కాల్ చేసిన ఫోన్ కాలే మళ్ళీ నేను సేవ్ చేయడానికి మాకు హెల్ప్ అయింది హాస్పిటల్ కానీ ఇదంతా చూడలేకపోతున్న మీ అమ్మగారు మేము అంతా కలిసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తే నా కొడుకు నాకు దక్కుతాడండి ఎంత ఖర్చైన పర్వాలేదు వాడికి చనిపోవాలన్న ఆలోచన ఉండకూడదు చెప్పండి డాక్టర్ అసలు ఏం జరిగిందో తన ఎందుకు చనిపోదాలనుకుంటున్నాడో క్లియర్ గా చెప్పండి అమ్మా రీజన్ తెలిస్తే సొల్యూషన్ ఏంటనేది చెప్పగలను అసలు ఏం జరిగిందంటే మా వాడికి వాళ్ళ నాన్న అంటే చాలా పిచ్చి అభిమానం వాళ్ళ నాన్న ఏది చెప్తే అదే వాడికి వేదం చిన్నప్పటి నుంచి వాడంతే వాళ్ళ నాన్న చెప్పిన మాట వింటాడు అలాంటిది మీ నాన్న ఈ అమ్మాయిని ఏదో ఒకటి చేసేదాకా వదిలేటట్లేదు రా చూడండమ్మా తను ఎంతగానో ప్రేమించే తన తండ్రి తన వల్ల చనిపోవడం అతను ఎంతో బాధిస్తుంది అందుకే తట్టుకోలేక సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నాడు దీన్నే సైన్స్ పరిభాషలో పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిసార్డర్ అంటారు యాక్చువల్లీ వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు నవేడేస్ డెవలప్ అవుతున్న న్యూరో సైన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అతను తన తండ్రిని చంపిన విషయాన్ని తన మైండ్లోంచి కంప్లీట్గా డిలీట్ చేయొచ్చు If you don't mind, Doctor, can we know how is this possible? Like, a particular moment ne ella delete chastaru? Chodandi. Manishi medar lo ila 100 billion neurons untai. Ante, koni lakshila neuron le samudai me ee brain. Ala anti brain lo unna neural tissues pai baga ne cerebral cortex antam. Idi gnyapak sikthi ki avagahani ki gyasa ki స్పృహకి కారణం మనం మెలుకుతో ఉన్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ పది నుంచి ఇరవై మూడు వాట్ల పావును జనరేట్ చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఆవలింతలో మన మెదడుకి ఆక్సిజన్ పంపి బ్రెయిన్ని కూల్ చేస్తాయి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఎవ్రీ స్ట్రెస్ మన బ్రెయిన్ సెల్స్ని స్ట్రక్చర్ని ఫంక్షన్ని మార్చేస్తుంది అలాంటి మెదడులో ఒక మెమరీ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే మనం ఏదైనా సంఘటన చూసినప్పుడు కానీ లేదా మనమే ఆ సంఘటన చేసినప్పుడు కానీ ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన విజువల్ సిగ్నల్స్ లేదా నర్వ్ ఇంపల్స్ మెదడులో ఉండే న్యూరాన్లు వాటి మధ్య ఏర్పాటు చేసుకునే సినాప్టిక్ కనెక్షన్స్ వాటి ద్వారా అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలంటే బ్రిడ్జెస్ ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ సహాయంతో ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్కి ఆ సిగ్నల్స్ పాస్ అవుతూ అలా సమూహంగా ఏర్పడిన న్యూరాన్లలో చేరి ఒక మెమరీగా నిక్షిప్తమవుతాయి ఒక న్యూరాన్ నుండి ఇంకొక న్యూరాన్కి బ్రిడ్జెస్ ద్వారా పాస్ అవుతూ పదిలంగా ఉండే మెమరీ బ్రిడ్జెస్ కూలిపడంతో విచ్ఛిన్నం అవుతుంది అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన మెమరీ అనేది డిలీట్ అవుతుంది అలా మీ అబ్బాయిని ఏ విషయం అయితే ఎక్కువగా బాధిస్తుందో ఏ విషయం అయితే తనని నిద్రపోకుండా చేస్తుందో దానివల్ల అతని మెదడులో ఆ విషయానికి సంబంధించి ఎక్కువగా సినాప్టిక్ కనెక్షన్స్ న్యూరాన్స్ ఏర్పడతాయి 
వాటన్నిటినీ న్యూరోసైన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా గుర్తించి మైక్రోగ్లయల్ సెల్స్ని పంపి ఆ సినాప్టిక్ కనెక్షన్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి ఆ మెమరీని డిలీట్ అయ్యేలా చేస్తాం బట్ ఇది జరగాలంటే ముందు మీ అబ్బాయి ఈ ప్రాసెస్కి లీగల్గా ఒప్పుకోవాలి అతను ఒప్పుకుంటేనే మేం చేయగలం అతన్ని మీరు ఒప్పించగలిగితే ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ దొరికినట్టే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ నా కొడుకును బ్రతికించుకోవడానికి ఒక చిన్న హోప్ ఇచ్చారు వాడిని ఎలాగైనా బ్రతిమలాడి ఒప్పించుకుంటాను ఉంటాం డాక్టర్ సరేనమ్మా వెళ్ళండి చచ్చిపోవునరా చచ్చిపో కానీ ఒక పంచే ఫస్ట్ నన్ను చంపేసి తర్వాత నువ్వు చచ్చిపో మీ నాన్న చచ్చిపోయి నువ్వు చచ్చిపోయి నేనెవరి కోసం బ్రతకలరా అందుకే చంపేసారా చనిపోయిన విషయం తప్ప అమ్మాయి అతనికి ఫాదర్ గురించి చెప్పిన విషయాలన్నీ గుర్తొచ్చి అతను మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఈ అమ్మాయి అతనికి పరిచయం దగ్గర నుంచి అతను తన తండ్రిని చంపేంత వరకు సేవ్ అయిన మెమరీని మొత్తం అతను మైండ్లోంచి డిలీట్ చేయాలి ఇదే సొల్యూషన్ ఇది మీకు ఓకేనా అలాగే డాక్టర్ అతను బ్రతకడమే మాకు కావాలి ఎలా పాసిబుల్ అయితే అలా చేయండి I'll start the process. You may go now. Okay, sir. Don't worry. Come on, doctor. Good job. All the bad memories you have to delete in your mind. You have to start the treatment. I have to say that I have to say that I have to say that I have to say that. But... I have to say that I have to say that I have to say that. I have to say that 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 I have to say that. విఘ్నేష్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది మనమంతా అతనితో నీకు స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిన టైంలో మీ నాన్నకి షాక్ కొట్టి చనిపోయాడని చెప్పి అతన్ని మామూలు మనిషిని చేద్దాం ఏమంటారు మెడికల్ మిరాకిల్ జరిగే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్ చెప్పారు వాడు ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన నువ్వు కనబడితే మెల్లిగా అన్ని గుర్తొచ్చి తన తండ్రిని తానే చంపిన విషయం కూడా గుర్తొస్తుంది అప్పుడు వాడికి మళ్లీ స్ట్రోక్ వస్తుంది దాంతో వాడు నాకు శాశ్వతంగా దూరం అవుతాడు ఇదంతా జరగకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు వాణ్ణి మర్చిపోవాలి ఒప్పుకో తల్లి నాకు నా కొడుకుని దక్కేలా చే అలా నేను కాపాడుకోవడానికి నీకు దూరం అయ్యాను 
నేను నీకు పరిచయం దగ్గర నుంచి నువ్వు మీ నాన్న చంపేంత వరకు గడిచిన కాలం అంతా నీకు గుర్తుకు రాకుండా నువ్వు మా అందరి మధ్య హ్యాపీగా బ్రతకాలని మేమంతా కోరుకున్నాం ఊరంతా ఒకే మాట మీద ఉన్నాం నేను బ్రతికించుకోవాలన్న ఒకే ఒక ఆశ అందుకే నీకు డౌట్ వచ్చి నువ్వు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాగైనా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపాలని ఇదిగో ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేశాం నీ మీద అటాక్ చేస్తే నువ్వు భయపడి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపుతావని ఇది వేరే వాళ్ళ పని అయి ఉంటుందని నీకు అనిపించి నీ మీద నీకు అస్సలు డౌట్ రాకుండా ఉండాలని ఇదంతా చేశాం కేవలం నీకు ఆ మెమరీ గుర్తు రాకుండా నేను కాపాడుకోవాలని ఇదంతా చేశాం కానీ నేను నీకు ఇలా దొరుకుతానని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆల్రెడీ మీ నాన్న చంపి ఒక తప్పు చేశావు మళ్ళీ ఎమోషన్లో నన్ను కూడా చంపి ఇంకో తప్పు చేయకూడదనే జరిగిందంతా నీకు చెప్తున్నాను ఐఎమ్ రియలీ సారీ సారీ బాబాయ్ మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను ఓకే రా కావాలని చేయకపోయినా తప్పునప్పు కంటూ లొంగిపోతున్నాం నాకు తెలుసు నువ్వు త్వరగా తిరిగి వస్తావు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూరా అమ్మ జాగ్రత్త బాబాయ్ నేను వెళ్ళి వస్తాను Wait, <laughs> wait. 